para o meu lado no voo. Porque você <risos> corre o risco de não ser salvo. Porque eu vou tentar uhum. te salvar primeiro. Quando eu estiver me virando para ti, Já eu posso perder dois. o meu fôlego. <risos> e aí, quando eu perco o meu fôlego, eu não posso te ajudar. Uhum. Então, esses dois extremos é, de quem prima pelo egoísmo e de quem não cuida dele são extremos perigosos para os acompanhantes, uhum. para quem está junto. Uhum. Eu, eu não sei se essa é a forma correta de colocar, mas eu sempre penso assim, essencialmente somos todos egoístas. Sim. Né? Porque nós temos um lugar de perceber as experiências aqui. Uhum. Né? Então, mesmo uma... Eu, eu, eu acho que a gente acaba entrando num campo meio filosófico, mas... É, Toda experiência se resumida, definida até o seu último grão, eu acho que no final vai ter uma experiência totalmente pessoal. Sim, e esse, é, esse egoísmo, é, ele nasce nos primórdios com o senso de pertencimento. Quando nós nos demos conta lá atrás que não sobreviveríamos sem estarmos acompanhados, porque precisaríamos de alguém... É, para nos aquecer, né? para juntar os corpos, para produzir calor. Quando nos demos conta que para sair da caverna para caçar, eu precisava deixar alguém cuidando do fogo, uhum. porque senão o fogo podia se apagar. Quando, quando o pertencimento começou a ser desenvolvido no nosso cérebro reptiliano, quando a gente começou a perceber que só sobreviveríamos junto, com alguém, esse tam é, aí também nasce o egoísmo, uhum. porque eu não me junto contigo por causa dos teus lindos olhos castanhos, uhum. <risos> eu me junto contigo uh, por conta da tua força em uh, trazer a caça para dentro da caverna, eu não me junto contigo porque...